இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு வெள்ளி விழாவை கொண்டாடும் எஸ் என் எஸ் கல்வி குழுமங்கள் கோவை சினிமா உலகில் ஈடுபாடு கிடையாது சுத்தமான முயற்சியே பண்ணல கிருஷ்ணமூர்த்தி கஸ்தூரி ராஜாவானதுக்கு ஒரே காரணம் ஒரு பெண் இன்னைக்கெல்லாம் உதவி இயக்குநர்கள் வர்றாங்க வந்தோடனே நேரம் நம்ம ரூம்ல தான் வந்து நிற்கிறான் வந்தோடனே அடுத்தது படம் பண்ணணும் நான் டைரக்டர் தான் சொல்றான் ஆக நான் சென்னைக்கு வந்தது பீச்சில் முறுக்கு சுண்டல் விற்கத்தான் இந்த நானே ஒரு வேன் எம்ப ஆவல் அப்படின்னா செல்வம் அதில் இன்வால்வ் ஆயிருக்காரு அசை டெக்னீஷியன் அவருக்கு ஃபேன் மாதிரி தான் சார் இப்போ உங்ககிட்ட பேசிட்டு இருக்கிற இந்த வினாடியில் ஒரு மகிழ்ச்சியான செய்தி ஒன்று வந்தது தனுஷ் சாரும் ஐஸ்வர்யா மேடமும் இணைஞ்சிட்டதா இப்போ வந்து தொலைக்காட்சியில் இது போயிட்ருக்கு ஆனந்த விகடன் நேயர்களுக்கு வணக்கம் கதைப்போமா வித் பர்வின் சுல்தானா நிகழ்ச்சிக்கு உங்கள் அனைவரையும் அன்போடு அழைக்கிறோம் கடந்த பல மாதங்களாக பல ஆளுமைகளை நாம் இந்த நிகழ்ச்சியில் நேர்காணல் செய்திருக்கிறோம் இலக்கியம் அரசியல் சமூக செயற்பாட்டாளர்கள் என்று அத்தனை துறைகளிலும் ஆளுமை மிகுந்தவர்களை தேர்ந்தெடுத்து அவர்களோடு அவர்கள் தன்னை மக்களிடத்தில் எவ்வாறாக வெளிப்படுத்தி கொள்ள உண்மையில் நினைக்கிறார்கள் என்பதற்கான வெளியை ஏற்படுத்தி கொடுப்பதற்காகத்தான் இந்த நிகழ்ச்சி நீங்கள் ஆவலோடு எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த வார ஆளுமை நாம் அனைவராலும் விரும்பப்படுகின்ற ஒரு திரை இயக்குநராக இருந்து பல நல்ல திரைப்படங்களை நமக்கு அளித்த பெருந்தகை கஸ்தூரி ராஜா அவர்கள் வணக்கம் சார் வணக்கம் தங்களுடைய திரைப்படங்களுடைய ரசிகை நான் நீங்க நான் உங்க தமிழோட ரசிகன் நான் நன்றி ரொம்ப நன்றி சார் நீங்க வந்து தேனி மாவட்டம் மல்லிங்காபுரம் அங்கிருந்து கிருஷ்ணமூர்த்தி அப்படிங்கிற ஒரு மனிதன் சென்னைக்கு புறப்பட்டு வந்து கஸ்தூரி ராஜாவானது எப்படி என்னை ரொம்ப பெரிய விடைக்கான கேள்விய சின்ன விதை மாதிரி தூவிட்டீங்க இது கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தி ஐந்து வருட பதில் இருக்கு அதில் கஸ்தூரி ராஜாவானது எப்படி அப்படிங்கிறது அது நான் வந்து ரொம்ப ஒரு ரொம்ப சின்ன கிராமம் எங்கள் ஊரில் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பது அறுபது வீடு தான் இருக்கும் அந்த காலகட்டத்தில் அதுக்கப்புறம் அங்கேருந்து அங்கே இருக்கிற பள்ளிக்கூடத்துலேயே அஞ்சாவது வாரிக்கு படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அங்கே பண்ணைப்புறம் இளையராஜா சாருடைய ஊர் அந்த ஊரில் அவர் ஒய்ஃப் ஜீவாவும் நானும் வகுப்பு தோழர்கள் நாங்கள் அதுக்கப்புறம் தேவாரம் உயர்நிலைப் பள்ளி அதுக்கப்புறம் ஹாஜி கருத்தராவுத்தர் ஹவுதே கல்லூரி உத்தம பாளையம் ஆமாம் இப்போ கூட போன வாரம் அங்கே என்னை கௌரவித்தாங்க அப்போ நாங்கள் ஒரு ரொம்ப பெரிய விஷயம் ஒன்று பண்ணேன் என்னுடைய முதல் வகுப்பு ஆசிரியை மல்லிங்காபுரத்தில் எனக்கு ஆனா சொல்லிக் கொடுத்த ஆசிரியை தேடி பிடிச்சி அவங்கள கூட்டிகிட்டு வந்து அந்த மேடையில் ஏற்றணுன்னே ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறு மாணவ மாணவிகள் எல்லாருமே எழுந்தனு கரகோஷம் பண்ணி என் கல்வி ஆரம்பித்த இடம் இது என் கல்வி நிறைவரம் அடைந்த இடம் இது நடுவில் நான் அப்படின்னு அவங்கள வணங்கினேன் அந்த இடத்துல இது இந்த இடத்துல சொல்ல வேண்டிய நிகழ்வு இல்லை இருந்தால் கூட ஒரு நல்ல நிகழ்வு ஒரு சரித்த நிகழ்வு மாதிரி எல்லாருக்குமே அந்த பாக்கியம் கிடைக்கிறதில்ல அங்கே இருந்து அதுக்கப்புறம் நான் படித்து முடித்த உடனே கல்யாணம் பண்ணி வச்சுட்டாங்க வேலைலாம் பார்க்கல வேலை பார்த்தேன் மெஜரா கூட்ஸுங்கிற நிறுவனத்தில் மதுரையில் இருக்காது டெக்ஸ்டைல் மில்ல அங்கே வேலை பார்த்தேன் அந்த வேலை பார்த்து இந்த டிகிரி முடித்த உடனே அங்கே கல்யாணம் பண்ணி வச்சுட்டாங்க அது எங்கள் அப்பாவுடைய சட்டம் அவர் பல சட்டங்கள் போட்டு வச்சுருந்தார் பள்ளிக்கூடத்துக்கு போகலன்னா மாடு மறைக்க போகணும் அதுதான் கல்லூரி வாரிக்கு எட்டி பார்த்ததுக்கு காரணம் படிக்கணுங்கிற ஆவல் இல்லை மாடு மறைக்க போகக்கூடாது அது சீட்டு விளையாட சொல்லுவார் எங்கள் அப்பா ராமசாமிங்கிறவர் ரொம்ப உதாரண புருஷன் அவர் அவரே காசு கொடுத்து வாங்கடா சீட்டு விளையாடுவோம் என்னவா இருந்தார் சார் அவரு விவசாயி தான் விவசாயி ரொம்ப பெரிய அந்த ஊர்ல பெரிய குடும்பம் அதனால 
நிலங்கள் மேற்பார்வை அப்படி தான் சரி தரமான குடும்பம் சீட்டு விளையாட போகலன்னா போய் மம்முட்டி எடுத்து வெட்டு அப்படிம்பார் ஓ அந்த அந்த மாதிரி ஒரு குடும்பம் நீங்கள் கிருஷ்ணமூர்த்தி கஸ்தூரி ராஜாவானதுக்கு ஒரே காரணம் ஒரு பெண் அந்த பெண் தான் விஜயலட்சுமி அவங்க தான் என் துணைவியார் அவங்க வந்ததுக்கு அப்புறம்தான் கஸ்தூரி ராஜாவை மாறுறதுக்கான சூழ்நிலைகள் தானாக உருவாச்சு அந்த அம்மா வந்ததுக்கப்புறம் அவங்க ஒன்றும் பெரிய ஞானியோ இல்லாட்டி ரொம்ப படித்தவங்களோ இல்லாட்டி அந்த மாதிரி இல்லை அவங்க ரொம்ப சாதாரணமாக எளிமையானவங்க ஒரு பெண் ஒரு ஆணுடைய உயர்வுக்கு என்ன கொடுக்கணும் எல்லோரும் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறோம் எல்லோரும் வேறு வேறு இடத்துலேருந்து எல்லாம் ஒன்று சேரணும் ஒரு இது சொல்ல போனால் நான் ஒரு சாதாரண பாமரன் தான் இந்த அளவுக்கு மேலே வர்றதுக்கு ஒரே காரணம் அவங்க என்ன கொடுத்தாங்க அப்படின்னா நம்பிக்கை அவங்க பெருசாக ஒன்றும் சொத்து சேவங்கள் கொண்டு வரல இங்கே வந்து உடனே வேலைக்கு போ என்னை காப்பாற்றணும்னு அவங்க எந்த முயற்சியும் பண்ணலாமா எனக்கு அந்த முகத்தை பார்த்துட்டே இருக்கணும் இப்போ இந்த சாயந்தரம் ஆயிடுச்சு சொன்னால் அஞ்சு மணி நாலு மணிக்கே நினச்சிருவேன் வீட்டுக்கு போகலாமா அப்படின்ட்டு அஞ்சு மணிக்கு கிளம்புவேன் ஆறு மணிக்கு நிற்கவே மாட்டேன் கட்டாயம் போவேன் அங்கே அந்த அந்த இடத்துலேருந்து ஏதோ வந்து தான் என்னை இந்த மாதிரி பண்ணிச்சு அந்த வேலையை விட்டுட்டு நாங்கள் சென்னைக்கு வர வேண்டிய சூழ்நிலை எனக்கு அந்த வேலை எனக்கு முடியல நான் அப்போவே எழுதுவேன் எழுதுவேங்கிற பேரில் ஏதோ பண்ணுவேன் ஆனால் எழுதுவேன் அந்த எழுதுனது பத்திரிகைகளுக்கு கொடுக்கணுங்கிற ஒரு ஆசை இருந்தது ஆனால் அந்த காலத்தில் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா நம்ம ஊரில் பெரிய என்ஜினியரா பெரிய டாக்டரா இது இன்னைக்கும் சொல்லப்படுது கிராமங்களில் அப்போ யோசனை என்னடா என்ஜினியர் டாக்டர்னா அவ்வளோ பெரிய விஷயமா இது ஏன் நம்ம குழந்தைகளுக்கு நம்ம முயற்சி பண்ணக்கூடாது அப்போ செல்வராகும் ஒரே பையன் தான் அவனுக்கு ஒரு மூணு வயசு இருக்கும் அப்போது இந்த பிள்ளைங்களை படிக்க வைக்கணும்னா நம்ம நகரத்துக்கு போகணும் சென்னைக்கு போகலான்னு பிளான் பண்ணும்போது சென்னையில் எனக்கு யாரும் தெரியாது ஆனால் போகலாம் பெரிய ஊர் அப்படிங்கும்போது இங்கே அப்போ சென்னைக்கு வர்றதுக்கு எனக்கு ஐம்பது ரூபா தேவை சரி ரெண்டாவது சென்னையில் தருமருன்னு எங்கள் மாமா ஒருத்தர் இருந்தார் அவர் நான் பாட்டில் அந்த மஜ்ரா கோட்ஸ் வேலையை விட்டுட்டு சுற்றிட்டு இருந்தவொன்னே என்னடா இவ்வளோ படிச்சு சுற்றிட்டு இருக்க வாடா மெட்ராஸுக்கு போகலாம் அப்படின்னாரு அங்கே வந்து என்ன செய்யறது மாமா அப்படின்னா வாடா பீச்சில் முறுக்கு சுண்டல் விற்கலாம் ஆக நான் சென்னைக்கு வந்தது பீச்சில் முறுக்கு சுண்டல் விற்கத்தான் சரி நம்ம தகுதி அவ்வளவுதான் என்ன டிகிரியில் என்ன சார் படிச்சீங்க ஹிஸ்டரிமா ஓ வரலாறு படித்தேன் சரி அங்கேருந்து சென்னைக்கு வரணுங்கும் போது ஐம்பது ரூபா கையில் இல்லை எப்போது ரெண்டு விஷயம் அங்கே புலப்பட்டது எனக்கு ஒரு கண்ணு திறந்ததே ஒரு பெண்ணால் தான் உறவுகள் என்ன உறவுகளுடைய உருவம் என்ன உறவுகளுடைய தன்மை என்ன அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அந்த வேலையை விட்டது ஒரு காரணமாச்சு அதாவது நம்ம வாழற மாதிரி வாழ்ந்தால் தான் உறவுகள் சொந்தம் உயர்வா வாழணும் வசதியா வாழணும் பணத்தோட வாழணும் சம்பாரிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் அது இல்லைன்னு அந்த வேலையை விட்ட உடனே எல்லா முகங்களும் மாறுச்சு மனைவியை தவிர மாமியாரை தவிர என் மாமனார தவிர அவங்க பொண்ணை பெற்ற பாவத்துக்கு அவங்க கடந்துக்க முடியல மற்ற எல்லா உறவுகள் முகங்கள்லேயும் நமக்கு ஒரு ஒரு வேக்காடு தெரிஞ்சிருச்சு இனி இங்கே இருக்கக்கூடாது சென்னைக்கு போகிறப்பட்டது அது ஒரு காரணம் இனி இங்கே இருக்கக்கூடாது இங்கே இருக்கிற சொத்தெல்லாம் எங்கள் அப்பா நிறைய சொத்தெல்லாம் எழுதி வச்சார் இருந்தால் கூட ஒரு ஒரு மனிதனை ஒரு இடத்துக்கு கொண்டு போகிறது சொத்து சுகம் இல்லை அவன் மனசுக்குள்ளே அறிவுக்குள்ளே என்ன தாக்கம் இருக்குது என்ன தாகம் இருக்குது கண்டிப்பாக சார் இதுதான் அவனை நிர்ணயிக்கிறது இது பணம் தீர்மானிக்க முடியாது இப்போ நம்ம டாக்டர் கலைஞர் எடுத்திங்கன்னா கூட அவர் முதல் ஒரு ஆனதுக்கப்புறம் எழுதுனது விட வறுமையில் இருக்கும்போது எழுதுனது தான் அக்னி இப்போ பராசக்தியில் அப்போ தான் இன்றைக்கும் பராசக்தியை தான் பேசுகிறாங்க அந்த மாதிரி அந்த இடத்துல இருக்கிறதுக்கு பிடிக்கல ஏதோ ஒரு சக்தி நம்மளை போ போகுது இப்போது என் துணைவியார்கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ண அவங்கள கேட்காம நான் எதுவும் செய்கிறது இல்லை சரி அதே சமயம் அவங்க கட்டளைக்கு கட்டுப்படுறதும் இல்லை 
அதை அவங்களை கேட்காம செய்யறதும் இல்லை அவங்களுடைய ஆசீர்வாதம் வேணும் நான் எது செஞ்சாலும் ஆனால் எது செஞ்சாலும் தடையாகவும் இருக்க மாட்டாங்க இப்போ அவங்கள்ட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது கொஞ்சம் வருத்தப்பட்டாங்க எதுக்கு இங்கே இங்கேருந்து தெரியாத இடத்துல போய் என்ன பண்ணுவீங்க அப்படிங்க இல்லைம்மா போயிடலாம் அப்படிங்கும் போது ஐம்பது ரூபா வேணும் அந்த ஐம்பது ரூபா தான் இதில் ஹீரோ சரி இந்த ஐம்பது ரூபா மதுரைக்கு பக்கத்தில் இருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழு ஏழு இல்லாட்டி எட்டாயிரம் அப்போது அங்கேருந்து வரணுன்னா என்ன செய்யறது அப்படிங்கும் போது சொந்தக்காரங்கள் யாருமே காசு கொடுக்கல அப்போ ஐம்பது ரூபாங்கிறது பெரிய அப்போ மதுரைக்கு பக்கத்தில் ஒரு கிராமத்தில் எனக்கு எங்களுடைய உறவு பெண் ஒருத்தர் இருந்தாங்க சரி அவங்க நீங்கள் வாங்க நான் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க இப்போ குழந்தை தூக்கிக்கிட்டு அங்கே போய் இறங்குறோம் மாலை ஆயிடுச்சு விருந்தெல்லாம் ரொம்ப விமர்சையாக வைக்கிறாங்க அவ்வளோ நல்ல சாப்பாடு உபசரிப்பு எல்லாம் பண்ணுறாங்க இரவு அங்கே தங்க சொல்கிறாங்க தங்குறோம் எனக்கு இந்த ஐம்பது ரூபா எப்போ வரும் எப்போ வரும் எப்போ வருங்கிற ஒரு அரிப்பு தான் மனசை போட்டு அரிக்குது சென்னைக்கு போகணும் அவங்க வீட்டில் அந்த விருந்துக்கோ அந்த உபசரிப்புக்கோ எல்லாம் நம்ம போகல அப்போது ஒரு ரூம் கொடுத்தாங்க படுத்துட்டோம் ஒம்பது மணி பத்து மணி பதினோரு மணி ஆகுது பன்னெண்டு மணி ஆகுது ஐம்பது வரல ஒரு மணி ஆகுது ஐம்பது வரல ரெண்டு மணி ஆகுது நான் தூங்கலை தூங்கலாமல் முடிச்சுக்கிட்டே இருக்கேன் அப்போது என் மனைவி கேட்குறாங்க அவங்களும் தூங்கலை ஏங்க இப்படி வந்து அடுத்த வீட்டில் படுத்துருக்கோம் அப்படின்னொடனே அது என்னம்மா செய்கிறது ஐம்பது ரூபா வேணுமே அவங்களுக்கு அது பிடிக்கலை அந்த இடத்துல அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா உங்கள் திறமை மேலே எனக்கு ரொம்ப நம்பிக்கை இருக்குங்க இவங்க ரொம்ப நல்லா வருவீங்க இப்படியே அடுத்த வீட்டில் வந்து படுத்துருக்கோம் வேண்டாம் அங்கே இப்போவே போயிடலாம் என்ன தைரியம் அந்த ஒரு பெண்ணுக்கு கையில் பத்து பைசா இல்லை படிப்பு அறிவு இல்லை வாழ்க்கையில் எல்லாமே இல்லை நலன் தமை இந்தி மாதிரி தான் அங்கே இருக்கும் வைராக்கியம் வைராக்கியம் இல்லை அது ஒரு வழிகாட்டல் வேண்டாங்க நம்ம போயிடலாம் நம்ம கணவன் வந்து கௌரவ குறைவாக நடத்தப்படக்கூடாது அப்படிங்கிறது எல்லா தமிழ் பெண்களுக்கும் இருக்கிற ஒரு விஷயம் பெண்களுக்கும் எல்லா பெண்களுக்கும் நம்ம நமக்கு தமிழ் பெண்கள் தானே தெரியும் சரி சரி நம்ம எப்பவும் அப்படி தானே உயர்வாக சொல்லிக்கணும் ஓ எனக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது இல்லைம்மா இந்த இடத்த விட்டுட்டாக எங்கேயும் பணம் வாங்க முடியாது வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம் ஒரு வேளை அவங்க அவன் அந்த அம்மாவுடைய ஆமாம் அந்த அம்மாவுடைய நிலைமை எப்படின்னா கணவனுக்கும் மாமனாருக்கும் தெரியாமல் காசு கொடுக்கணும் ஓகே இந்த சந்தர்ப்பம் அவங்களுக்கு அமைய அமையில போல் இருக்கு அப்படின்ட்டு மறுபடியும் மறுபடியும் வெயிட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம் அதை நம்ம அவங்க வரும்போது தூங்கிட்டோம்னா அந்த காசு கொடுக்க முடியாமல் போயிருமேம்மா தூங்கிட்டோம்னு போயிடுவாங்களே அப்படின்னா விடிஞ்சே போச்சு அப்புறம் பல் தொலைக்கிறோம் மறுபடியும் உபசரிப்புகள் பயங்கரமாக இருக்கு மத்தியானம் சாப்பாடும் கொடுக்குறாங்க இப்போ எப்படி ஐம்பது ரூபா கொடுங்கன்னு நம்ம கேட்க முடியாது என்னம்மா கிளம்பட்டுமா அப்படின்னு புறப்படுங்களா அப்படின்ட்டாங்க பணம் இல்லைங்கிறத கலகலன்னு சிரிச்சுக்கிட்டே சொல்லிட்டா சொல்லிட்டாங்க அப்போ தான் என்ன செய்யறது மதுரைக்கு போனோம் எவ்வளவு அப்படின்னா பஸ்ஸுக்கு ரெண்டு ரூபா இருபது பைசா தேவைப்படுது என் கையில ரெண்டு ரூபா இருக்கு இருபது பைசா வேணும் ரெண்டு டிக்கெட்டுக்கு அப்போ அப்போவும் ஐடியா அவங்க தான் சொல்கிறாங்க கொஞ்சம் தூரம் நடந்தே போவோம் அந்த பக்கம் மதுரையை நோக்கி அந்த இருபது பைசா குறைகிற வரைக்கும் அப்படின்னா எங்களுக்கு ஒரே பொழுதுபோக்கு அந்த மூணு வயசு செல்வராக வந்தான் அவன் இங்கே ஓடுறான் இங்கே ஓடுறான் இங்கே ஓடுறான் ரோட்டில் பூச்சி போய் பிடிக்கிறான் பறவையை பார்த்து குதிக்கிறான் அவனை பார்த்து சிரிச்சுக்கிட்டே இங்கே நடந்துகிட்டே போகிறோம் போகிறோம் இருட்டு ஆகிடுச்சு அப்போது தண்ணி வேணும் அப்படின்னா ஒரு வீட்டில் ஒரு அம்மா கிட்ட தண்ணி கேட்டோம் கொடுத்தாங்க இங்கேருந்து மதுரைக்கு எவ்வளோன்னா ஒரு ரூபா எண்பது பைசா இப்போ இருபது பைசா மீதி இருக்கு திடீர்னு பணக்காரன் ஆகிட்டோம் அங்கேருந்து மதுரையில் வந்துடுறாங்கன்னா பத்து பதினோரு மணி ஆச்சு மதுரையில் ஒரு பழக்கம் இருக்குது அங்கே என் கூட இந்த மெஜோரா ஹோட்டலில் ஒர்க் பண்ண ஒரு நண்பர் அவர் அந்த என்ன பழக்கம்னா அகால நேரத்தில் யாராவது வந்துட்டோம்னா 
உடனே என்ன பண்ணுவோம் பக்கத்து வீட்டில் கதவை தட்டி அங்கே கதவை தட்டி ஒரு வீட்டில் சாப்பாடு வாங்குவாங்க ஒரு வீட்டில் குழம்பு வாங்குவாங்க எங்கெங்கே அதெல்லாம் கொண்டு வந்து சாப்பிட வைப்பாங்க அப்படி தான் என் எனக்கு எங்களுக்கு அன்றைக்கி அந்த அம்மா எங்கே இருக்கும் அந்த அம்மா தெரியல நல்லா இருக்கணும் அவங்க மிட் நைட்டில் பதினோரு மணிக்கு பசி அமர்த்தினாங்க இல்லையா அப்படி சாப்பிட்டுட்டு அவர்கிட்ட ஐம்பது ரூபா வாங்கிக்கிட்டு இருபத்தஞ்சி ரூபா மனைவி கையில் கொடுத்துட்டு சென்னைக்கு வந்தோம் சென்னைக்கு வந்தாக்கா ரயில்வேல ஒரு இன்டர்வியூவுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருந்தது அப்போ எங்கள் ரிலேட்டிவ் ஒருத்தர் பெரிய சூப்பரண்டண்டாக இருந்தார் ரயில்வேல அவர் போய் பார்த்தா அவர் நீங்கள் ஒரு ஆறு மாதத்துக்கு இரு நான் ஏதாவது உனக்கு ரயில்வேல பண்ணி கொடுக்குறேன்னாரு ஆறு மாதத்துக்கு சென்னையில் எப்படி இருக்கிறது மனைவி குழந்தைகளை அங்கே விட்டுட்டு அப்படின்ட்டு எனக்கு அவனை படிக்க வைக்கணும் மூணு வயசு ஆயிடுச்சு செல்வாவுடைய படிப்பு தான் மிக கலவையான படிப்பு இந்த தெருவில் குடியிருப்போம் அங்கே ஒரு பள்ளிக்கூடம் ஒரு அடுத்த ஊருக்கு பக்கத்தில் இன்னொரு தெருவுக்கு போவோம் அங்கே ஒரு ஸ்கூலு இன் ஆனால் எந்த ஸ்கூல்லையும் நல்லா படிப்பான் ப்ரைஸ் எல்லாம் வாங்கிட்டு வருவான் அந்த நேரத்தில் நல்ல பயங்கரமான படிப்பாளி அவர் அப்போது அங்கே சென்னையில் இருங்கும்போது இங்கே இப்போ இந்த டெர்ஃப் டர்ஃப் ஏஜென்சின்னு ஒன்று இருக்குது ரேஸ் நடக்குதுல்ல ரே குதிரை ரேஸ் அதனுடைய ஏஜென்சிஸ் நிறைய வெளியில் இருந்தது ஓகே அதில் ஒரு நல்ல வேலை வாங்கி கொடுத்தாங்க அன்றைக்கி நூற்றம்பது ரூபா சேலரி எழுபத்தி ஏழு அந்த வருஷத்தில் அதுவும் பெரிய சேலரி தங்க விலை அறநூறுரூவா ஒரு பவுன் அன்றைக்கி தான் தங்கம் வாங்க முடிஞ்சது இன்றைக்கி வாங்குறது கஷ்டமாக இருக்குது சரி அன்றைக்கி ஆமாம் அப்படி வந்து இருந்து கொஞ்சம் நல்லா ஏனிங் வந்துருச்சு ஏனிங் வந்தோடனே அவங்கள என் மனைவி இங்கே வர வச்சுட்டேன் இங்கே வந்து பையன் ஒரு ஸ்கூலில் சேர்த்துட்டு இப்படி இருக்கும்போது தான் நான் எழுதிய கதைகள் கவிதைகள்லாம் சுமந்துட்டு வந்திருந்தேன் சென்னைக்கு சினிமா விளையாட்டு ஈடுபாடே கிடையாதுங்க சுத்தமான முயற்சியே பண்ணல சரி சினிமாவை விட்டு வேண்டாம் வேண்டாம்னு ஓடுறேன் நான் தொலைதூரம் ஓடுறேன் சினிமா என்னை விட மாட்டேங்குது எப்படி சொல்கிறீங்க அப்படி தான் சினிமாவுக்கு முயற்சியே பண்ணல பத்திரிகையில் என்னுடைய பேர் வரணும் கதை வரணும் இந்த எழுதுனதெல்லாம் அனுப்புவேன் அனுப்புவேன் திரும்பி வரும் அனுப்புவேன் திரும்பி வரும் நம்ம எழுதுனது எல்லாமே காவியம் தானே நம்ம அப்படி நினச்சி தானே எழுதுகிறோம் படிக்கிறவனுக்கு தானே தெரியுது அது என்னன்னு கதை எழுதுவீங்களா சார் கதை எழுதுவேன் கவிதை எழுதுவேன் நிறைய கொண்டு வந்தேன் எல்லா பத்திரிகைகளுக்கு அனுப்புனேன் போய் போய் திரும்பி வந்தது இப்போது அந்த ஏஜென்சிஸை வந்து கவர்மெண்ட் தடை பண்ணிடுச்சு நிறுத்திடுச்சு இன்னும் மீண்டும் பிளாட்ஃபார்மு மறுபடியும் வேலை இல்லை அந்த காலத்தில் வேலையெல்லாம் கிடைக்கிறது சாதாரண விஷயம் கிடையாது இன்றைக்கெல்லாம் உதவி இயக்குநர்கள் வர்றாங்க வந்தோடனே நேராக நம்ம ரூமில் தான் வந்து நிற்கிறான் வந்தோடனே அடுத்தது படம் பண்ணணும் நான் டைரக்டர்னு தான் சொல்கிறான் எத்தனை படம் ப பண்ண இன்னும் பண்ணலை சார் சரி என்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மூணு ஷார்ட் ஃபிலிம் பண்ணியிருக்கேன் சார் போதுமா அது ஓ மணிரத்னம் ஒரு படம் எடுத்திருக்காரு எண்ணூறு கோடிங்கிறாங்க தொள்ளாயிரம் கோடிங்கிறாங்க ஐநூறு கோடிங்கிறாங்க அதுக்கு மூணு ஷார்ட் ஃபிலிம் பண்ணால் போதுமா அப்படிதான் இன்னைக்கு இருக்காங்க நானே வருவேன் படத்துல வந்து செல்வா சார் வந்து அதை இயக்கி இருக்கிறார் அந்த படத்தை எப்படி பாக்குறீங்க நானே வருவேன் வந்து அது ஒரு ரிலீஸ் ஆகும் போது நான் மதுரையில் இருந்தேன் மற்ற படம் திருச்சிற்றம்பலம் வந்து அவர் கெரியர்லயே பெரிய படம் அதுக்கு முன்னாடி தனுஷ் அதுக்கு அப்புறம் தனுஷுங்கிறது தான் அந்த படம் திருச்சிற்றம்பலம் அவருடைய திருச்சிற்றம்பலம் கூட மேக்சிமம் அவர் தான் எழுதினார் நானே வருவேன்ல மது அந்த படத்தை கூட எனக்கு பார்க்கணுன்னு ஒரு ஆவல் மீறலை திருச்சிற்றம்பலம் கூட இந்த நானே வருவேன் எம்ப ஆவல் அப்படின்னா செல்வம் அதில் இன்வால்வ் ஆகிருக்கார் அசை டெக்னீஷியன் அவருக்கு ஃபேன் மாதிரி நான் அவர் படிக்கிற காலங்கள்லேயே ஆங்கில நாவல்கள் நிறைய வாசிப்பார் அவருடைய இப்பவும் அந்த பழக்கம் இருக்குது அப்படின்னா அப்படி படுத்துக்கிட்டாலும் சரி உட்காந்து அப்படி இப்படி பண்ணிக்கிட்டே இருப்பார் இன்றைக்கி அவர் பையன் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் இதை அப்போது நிறைய ஹை கிளாஸ் மூவிஸ் பார்ப்பார் ரெண்டாவது ஒரு அப்சர்வேஷன் எனக்கு அவர் மேலே இருந்து இதிலே தெரிஞ்சோம் நம்ம பிள்ளை என்னவா ஆவான் அப்படின்னு ஆனால் சினிமாவில் எனக்கு உடன்பாடு இல்லை நான் அவர் வந்து இங்கே சினிமாவில் சேரணுங்கும் போது டிகிரி முடிச்சுட்டு வந்துட்டார் அது வரைக்கும் பேசுவது முடிச்சுட்டு அப்புறம் நான் சொன்னேன் நீ அமெரிக்காவுக்கு போப்பா அங்கே வந்து எனக்கு எப்படியாவது ஒரு டெக்ஸ்டைல் ஒரு மில்லு அவருக்கு கொண்டு போய் இது பண்ணி கொடுத்துடலான்னு பேசி அமெரிக்காவுக்கு அனுப்புறதுக்கு பிளான் பண்ணுறேன் அவனுக்கு தெரியாது அங்கே போப்பா அங்கே சினிமாவும் படிக்கலாம் எதுவும் படிக்கலாம் வந்துரு 
அப்படின்னு அவன் கேட்கலை அப்புறம் எல்லார்கிட்டையும் ரவிக்குமார்கிட்ட சொன்னேன் வாசுக்கிட்ட சொன்னேன் எல்லார்கிட்டையும் சொன்னேன் ராஜ்கபூர்கிட்ட சொன்னேன் அவங்க தான் எனக்கு அப்போ இருந்த மணிவண்ணன் சார்கிட்ட சொன்ன யாருமே என் மகன்கிற ஒரே காரணத்தினால் சேர்த்துக்கல திட்ட முடியாது அப்படின்னு தெரியல ரெண்டாவது அந்த அளவுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய இயக்குனர் இல்லை நான் ஓரளவுக்கு தான் ஓரளவுக்கு என்னுடைய வண்டி ஓட்டுற அளவுக்கு நான் ஓரளவுக்காக இருந்தேன் ஒரு குறுகிய டெக்னீஷியன் தான் நான் அப்போது பாலச்சந்திரட்ட கூட்டிகிட்டு போனேன் சொல்லி சார் நான் சினிமா சினிமான்னு படிப்பு விட்டுட்டா சார் நீங்கள் நான் போயிடுறேன் சினிமா வேண்டாம்னு அட்வைஸ் பண்ணி அனுப்புங்க அப்படின்னு சொல்லி விட்டுட்டு வந்துட்டேன் ஒரு ஒரு மணி நேரம் கழித்து பாலச்சந்திர சார் கூப்பிட்றாரு யோ அவன்கிட்ட என்னமோ விஷயம் இருக்கியா அவன் எங்கேயே இருக்கட்ட விடு அப்படின்ட்டார் இவன் ஒரு பத்து நாள் போனான் பத்தாவது நாள் போகலை நான் என்னடா ஏன் போகலை அதை விட பெரிய இடம் எங்கடா தேடுறது உனக்கு இல்லைப்பா அவர் சார் சீரியலாக தான் பண்ணுறாரு நமக்கு தேவையான மைலேஜ் அங்கே இல்லை அப்சர்வேஷனுக்குனா அந்த ஒரு வார்த்தை தான் என்னை பயப்படுத்திருச்சு என்னடா பாலச்சந்திரட்ட இந்த மைலேஜ் இல்லைங்கிறானே அப்படிங்கும்போது இவனுடைய தாட்ஸ் எங்கேயோ இருக்கு அப்படி ஆமாம் நீங்கள் கூட தான் விசு சார் கிட்ட போய் உங்கள் உங்கள் மைலேஜ் என்கிட்ட இல்லைன்னு சொன்னால் தானே ஆமாம் அப்படி தான் அவர் வந்து அதுக்கப்புறம் தான் அவரை வந்து அந்த நம்பிக்கை எனக்கு வந்தது இப்போ ஆயிரத்தில் ஒருவன் ஆயிரத்தில் ஒரு வேறொரு தயாரிப்பாளர் ஒரு நாள் மிட் நைட் ரெண்டு மணிக்கு வந்து எழுப்பினார் அந்த படம் கார்த்தியும் இன்னொரு பொண்ணு யாரோ பண்ணுற மாதிரி இருந்தது அப்போ பண்ணும்போது காதலில் நடிச்சது காதல் சந்தியாவா காதல் சந்தியாவும் நடிக்கிற மாதிரி பூஜெல்லாம் அனௌன்ஸ் பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க அப்போ ஒரு நாள் ரெண்டு மணிக்கு வந்து எழுப்பினி என்னப்பா இந்த நேரத்தில் அப்போ நானும் அவரும் ஒரு நாள் கூடியிருந்தோம் அங்கே வீனஸ் காலனியில் இல்லைப்பா இந்த கதை மைண்ட் செட் ஆகலை எடுக்காதப்பா உடனே சொல்லிட்டேன் மைண்ட் செட் ஆகலாம் அது எடுக்காத வேறு கதை பண்ணு இல்லைப்பா அது பெரிய பட்ஜெட்டாக வருது புரொடியூசர்கிட்ட பேசு அப்படின்னு அந்த கதையை சொல்லுவேன்னு என்கிட்ட சொன்னார் இப்படி ஒரு கதை சொல்கிற எனக்கு அப்போ தான் அவனுடைய ஆழம் தெரிஞ்சது எனக்கு இந்த கதை அவர் நினச்ச மாதிரி படமாக எடுக்கணும்னா இவன் கூடவே நம்ம இருக்கணும் என்னுடைய ப்ரொடக்ஷன்லாம் ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு அந்த படத்தில் அவர் கூடவே இருந்தேன் என்ன வேணுமோ அஸ் எ டைரக்டர் அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு அவனுக்கு வேண்டியதெல்லாம் பண்ணி கொடுத்தேன் அதில் தான் அந்த படம் ஒரு ஓரளவுக்கு ஒரு பட்ஜெட்டாக வந்தது கேரளாவில் சாலக்குடிங்கிற இடத்துல எல்லாம் நடக்கும் தொள்ளாயிரம் பேர் ஒரு நாளைக்கு டேப்பா திடீர்னு நூறு பேர் கலரி ஃபைட் பண்ணுறவங்க வேணும்பார் கலரி ஃபைட் பண்ணுறவன் பூரா நம்பூது ரீஸ் அந்த அளவு உயர்ந்தவங்க வரமாட்டேங்கிறான் சினிமான்னா அவங்க கையில் காலில் விழுந்துக்கு இதெல்லாம் ஒரு ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர் செய்ய மாட்டான் அதை புரிஞ்சு அப்புறம் திடீர்னு என்னென்னா இந்த மாதிரி ட்ரைபல் ஒரிஜினல் ட்ரைபல்ஸ் ஒரு நூறு பேர் வரும் அவர் ஒன்று ரெண்டுங்கிற வார்த்தையெல்லாம் வராது இப்படி அந்த படத்தில் கூடவே ட்ராவல் பண்ணி ஜெய்சல்மீரில் போய் டெசர்டில் ஒரு பத்து நாளும் பாரு மூணு மாதம் நடக்கும் இப்படி எல்லாம் இருந்து புரிஞ்சுக்கிட்டான் அதில் அப்போ தான் எனக்கு இந்த படம் செல்வா இன்வா இருக்கானே இல்வான்வா இருக்கானே இந்த படத்தை பார்க்கணுமே பார்க்கணும் மதுரையிலேயே ஒரு தேட்டரில் போய் பார்த்தேன் அது தனுஷ் டாமினேட் பண்ணியிருக்கார் அதில் டம் தனுஷனுடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் உண்மையிலேயே இது வரைக்கும் நம்ம பேசினதில் உங்களோட நான் பெருமையான வார்த்தைகள் சொல்லலை என் புள்ள அப்படி என் புள்ள சிங்கம் என் மகள் கிங்குன்னு எல்லாம் சொல்லவே இல்லை இப்போ சொல்கிறேன் இந்தியாவில் இருக்கிற எந்த நடிகனும் அதை நடிக்க முடியாது அந்த அளவுக்கு நடிச்சிருக்கிறது அதுதான் நானே வருவேன் குறைகள் இருக்கலாம் நிறைகள் இருக்கலாம் அது ஒரு நடிகனுடைய நடிப்புக்காக ஒரு படம் அதை செல்வாவுடைய டெக்னாலஜி எங்கே கொண்டு போயிடுச்சு அது அந்த குறைகள்லாம் மீறி குறைகள் இருந்தாலும் அதை பார்க்கலாம் அப்படின்னு இளைஞர்கள் முக்கியறாங்க அதுதான் நானே வருவேன் சார் இப்போ உங்ககிட்ட பேசிட்டு இருக்கிற இந்த பின்னாடியில் ஒரு மகிழ்ச்சியான செய்தி ஒன்று வந்தது தனுஷ் சாரும் ஐஸ்வர்யா மேடமும் இணைஞ்சிட்டதா இப்போ வந்து தொலைக்காட்சியில் இது போயிட்ருக்கு அதை பற்றிய நான் இங்கே இருக்கேன் சரி தொலைக்காட்சி எங்கேருந்து பார்க்குறது நான் சரி எல்லா போதுமானவன் கண்டிப்பாக சார் கண்டிப்பாக சார் அழகாக சொன்னீங்க சார் ஒரு தகப்பனாக உங்களுடைய மகிழ்ச்சியை வந்து நீங்கள் எங்களுக்கு வந்து எங்கள் பிள்ளைகளுடைய சம்பாத்தியம் பணம் இல்லைனாலும் கூட எங்களால் வாழ்ந்து காட்ட முடியும் என் மனைவி என்னால் காப்பாற்ற முடியும் அவங்க மகிழ்ச்சியாக இருக்கணுங்கிறது ஒன்றை தவிர எங்களுக்கு எதிர்பார்ப்பு கிடையாது கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக
அந்த மகிழ்ச்சிக்கு எது இடையூறாக இருந்தாலும் அது நமக்கும் இடையூறு தான் அவங்க மகிழ்ச்சியாக இருந்தாங்கன்னா அதுவும் நமக்கு மகிழ்ச்சி இதை தவிர காமனாக எந்த இடத்துல இதை மட்டும்தான் நான் பதிலாக சொல்கிறேன் இதுக்கு எது வேணாலும் நிகழலாம் நமக்கு என்ன தெரியும் நல்லது நிகழ்ச்சி ஆமாம் இல்லை நமக்கு விட அஞ்சு வருஷம் கீழே இருக்கிறவங்களுக்கு அறிவுரை சொல்ல நமக்கு அருகதை இல்லை அப்படிங்கிறது அவங்களுடைய எண்ணமாக இருக்கு அதுக்கு கீழே பத்து வருஷம் இருக்கிறவனுக்கு பக்கத்தில் நிற்க கூட நமக்கு அருகதை இல்லை ஏ என்ன அவர் இவ்வளோ வயசு அவனுக்கு வீட்டுக்குள்ளே இருக்காம என்ன என்ன பண்ணிட்டு இருக்காரு இப்படித்தான் காலங்கள் போகுது அதன்படி நம்மளும் போயிட்டோம்னா நிரந்தரமாக பிள்ளைகள் நமக்கு சொந்தம் என்ன பண்ணுற எட்டு மணிக்கு என்ன பண்ணுற எங்கே இருக்க ஷூட்டிங்கில் இருக்கியா யாரோட பேசிட்டு இருந்தா இதெல்லாம் நமக்கு தேவையா நம்ம யார் சொல்கிறது அப்படி கேட்டிருக்கோமா என் எழுத்துலையோ என் சுதந்திரத்துலையோ எனக்கு தெரிஞ்சு எழுபது வருஷ காலம் இந்த மண்ணில் வாழ்ந்தாச்சு இது வரைக்கும் என்னால் ஒரு ஈ எறும்பு கூட தீமைப்பட்டதில்லை நான் துரோகம் பண்ண மாட்டேன் கடவுள் எவ்வளோ பெரிய அருளாளன் அப்படின்னா என் நாலு குழந்தைகளையும் அப்படியே படைச்சிருக்கான் இன்னொரு குடும்பத்தினுடைய கெடுதலுக்கு அவங்க காரணமாக இருக்கவே மாட்டாங்க எனக்கு என் குழந்தைகள் மண் மேலே நம்பிக்கை என் குழந்தைகள் மேலே மட்டும்தான் நம்பிக்கை இது வந்து என் உடலில் உயிர் இருக்கிற வரைக்கும் என் குழந்தைகளை நம்புவேன் நான் அவங்க பிள்ளைகளாக தான் இருக்காங்க அப்படின்னு அவங்க பிள்ளைங்க எப்படி இருப்பாங்கன்னு என்னால் சொல்ல முடியாது அது அவங்க பார்த்துக்கணும் அவங்க பார்த்துக்கணும் அப்படி தான் இதில் பெரிய ரிலீஃப் என்ன அப்படின்னா பெரிய அதிர்ஷ்டம் அப்போ அது கொண்டு போய் ஸ்கூலில் விட்டுவாங்க இப்போ பிக்கப் பண்ணிட்டு வாங்க சாப்பிட மாட்டேங்கிறா என்னன்னு பாருங்கம்மா யாருமே இது வரைக்கும் சொன்னதில்லை அதிர்ஷ்டம் நினைக்கிறீங்க அதிர்ஷ்டம் தான் நம்ம பார்த்து அவங்களுடைய மகிழ்ச்சி மட்டும் பகிர்ந்துக்கிறோம் அது ஒரு இன்பம் அது வேறு அது ஒரு இன்பம் ஆனால் நம்மளுடைய தொழில் கனவு தொழிலாக இருக்குது சரி சார் அப்படி இருக்கும்போது நான் என் குழந்தைகளை என்ன படிக்கிறாங்கன்னு தெரியாது அவங்க மாஸ்டர் டிகிரி போன டிகிரி போனதுக்கு அப்புறம் தான் என்ன படிக்கிறாங்கன்னு தெரியும் எனக்கு ஓ இது வந்து பிடிஎஸ் படிக்குது இந்த பிள்ளை எம்பிபிஎஸ் படிக்குது இவர் வந்து மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் எத்தனை நாள் அவர் இப்போ சொல்கிறார் அப்பா நான் காலேஜுக்கு எத்தனை நாள் போயிருப்பேன் சொல்லுங்கள் இல்லைடா முந்நூறு நாள்னா அவர் நூற்றம்பது நாள் போயிருப்பியா அறுபது நாள்ப்பா பாக்கி சத்தியம் தேட்டர் தான் அவர் பெரியவர் சொல்ல பெரியவர் சொல்கிறார் சின்னவர் இப்படி சொல்கிறார் நிறைய ரகசியங்கள் இப்போ தான் வெளியில் வருது அப்போ சொன்னால் அடிப்போம்னு ஏன்னா அடிப்பேன் ரொம்ப பசங்களை பொண்ணுங்களை அடிக்க மாட்டேன் சரி பசங்களை அடி பின்னிடுவேன் அதுக்கு இப்போ கூட சொல்லுவாங்க நீங்கள் எப்படி அடிச்சிங்க இன்னைக்கு என்ன அப்படின்னு அந்த மாதிரி குழந்தைகளுடைய ஆக்சுவலாக சார் இந்த ஜெனரேஷன் மிஸ் பண்ணுற ஒரு ஒரு முதியவர் வந்து ஒரு அப்பா பேர குழந்தைகளோடு இருக்கக்கூடிய குழந்தைகள் நிறைஞ்சிருக்கக்கூடிய வீட்டில் வந்து ஒரு தகப்பன் இருக்கணும் அந்த தகப்பன் இருந்தால் எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு நீங்கள் வந்து இப்போ நான் கேட்ட கேள்விக்கு தந்த பதில் சார் இது வந்து நீங்கள் உங்களுடைய எந்த ஒரு ப்ரிப்ரேஷனும் இல்லாமல் உங்கள் மைண்டில் இருந்தது சொன்னீங்க நாங்கள் அதை குறிச்சுக்கிட்டோம் மாணவர்களின் சிந்தனையை வடிவமைக்க எஸ்என்எஸ் மாணவர்களின் தனித்திறமையை மேம்படுத்த எஸ்என்எஸ் மாணவர்களின் சாதனையை போற்றும் எஸ்என்எஸ் இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு வெள்ளி விழாவை கொண்டாடும் எஸ்என்எஸ் கல்விக் குழுமங்கள் கோவை